Namaste. Today our topic of discussion is vocabulary. Vocabulary is a word derived from the Latin language. So Latin, in Latin language it is vocabulum. Vocabulum means the words which come out from the vocal cord and uh, in our uh, with our sounds. Um, so vocabulary is a bank of words which we use uh, regularly. So uh, there are about million words in English which are given in most of the standard dictionary sites. Uh, the words needed for this different spheres of specialization so we can convey the message a little bit without grammar so you can ante em kante both grammar and vocabulary both are very very important for uh, conveying messages grammar lo chinna chinna mistakes unna parvaledu gani vocabulary lekapothe we cannot convey the messages so ee flesh skeleton ela ayithe avinava sambandham undu oka manchi shape ni isthayo vocabulary and uh, um, grammar ఈ రెండు కూడా కోఆర్డినేట్ అయితేనే మన లాంగ్వేజ్కి మంచి షేప్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ వొకాబులరీని మనం టూ టైప్స్గా మనం చెప్పుకుంటాం యాక్టివ్ వొకాబులరీ ప్యాసివ్ వొకాబులరీ యాక్టివ్ వొకాబులరీ రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసేటువంటి పదాలన్నీ కూడా యాక్టివ్ వొకాబులరీలో వస్తాయి నోన్ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ప్యాసివ్ వొకాబులరీ మీన్స్ చూడండి ఐ బిహోల్డ్ ద ప్రిపాస్ట్రస్ కండిషన్ ఆఫ్ దట్ అనోనిమస్ క్రీచర్ అని అనుకోండి నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఐ బిహోల్డ్ అని ఇప్పుడు ఐ సా ద పెర్ప్లెక్స్ ప్రెపాస్ట్రస్ అంటే అదే ఒక హాస్య ఒక ఫన్నీ ఇలా సిల్లీ ఇలా అనుకోండి అలా అనుకుంటా ఐ సా ఎ సిల్లీ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది క్రీచర్ అని అనుకోండి సిబ్బుగా అర్థమవుతుంది ఐ బిహోల్డ్ ది ప్రెపాస్ట్రస్ కండిషన్ ఆఫ్ ద క్రీచర్ అంటే కొన్ని కొన్ని పదాలు అనేటువంటివి జనరల్గా పేపర్లోను జర్నల్స్లోను లేకపోతే నావల్స్లోను అక్కడక్కడ వాడడం జరుగుతుంది ఇవి రెగ్యులర్గా మనం స్పోకెన్లో ఫామ్లో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయము అటువంటివన్నీ కూడా యాక్టివ్ స్పోకెన్లో ఎక్కువ వాడేటువంటి ఉండేటువంటి కూడా యాక్టివ్ వొకాబులరీ ప్యాసివ్ వొకాబులరీ అంటే ఎక్కువగా వాటి గురించి తెలియకపోవడం వల్ల ప్యాసివ్ అయ్యాయి అంటే డార్మెంట్ ఒక వొకాబులరీ అనుకుని అంటారు అంటే ఏంటే నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి వొకాబులరీ దాన్ని అప్పుడప్పుడు తట్టి లేపుతారు మరి తట్టి లేపి మళ్ళీ బుక్స్లోని వాటిలో కనబడుతుంటాయి సో ఇలా అనమాట అన్బ్రీట్ అండ్ బ్రాట్ రిమైండ్ అని అన్నాడు ఆయన ఒక ఆయన బ్రాట్ అనేసరికి వాళ్ళకి కొత్త పదం అవుతుంది బ్రాట్ అంటే రాజకీయ ఓకే అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ కొన్ని పదాలు కొన్ని కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంటాయి అర్థం కాని పరిస్థితి వస్తుంటే మనం ప్యాసివ్ వొకాబులరీ అంటాము నెక్స్ట్ హౌ టు ప్రిపేర్ యాక్టివ్ మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన స్కూల్స్లో ఇప్పుడు నేను అంటే ఈ ఉదయం చెప్పినటువంటి మధ్యాహ్నం చెప్పినటువంటి టాపిక్ కొంచెం మన స్కూల్కి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలని ఉద్దేశంతో నా నా అభిప్రాయం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను సో హౌ టు ప్రిపేర్ యాక్టివ్ వొకాబులరీ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనివర్సాలిటీ అది అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా వాళ్ళని చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ పాపులారిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ యూటిలిటీ వ్యాలిడిటీ రీజనాలిటీ ప్రొడక్టివిటీ అప్లికబిలిటీ and indispensability indispensability means uh, wherever you use that can that cannot be denied a word in kannadara ledu anamata atundi suit ga artham ee vidhanga padalanu man enchukoni cheyala suitability that is appropriateness unda le chusukovali next ee types chusukunnatlaite words can be classified into two groups anamata function words and content words ఫంక్షన్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి ఏదైతే అవసరం అయితే ఈ వాక్యం ఇప్పుడు పడుగు పేగలాగ అనమాట పడుగు పేగలాగ కాంటెంట్ వర్డ్స్ ఎంత అవసరమో దానికి ఫంక్షన్ వర్డ్స్ కూడా అంత అవసరం ఇప్పుడు ఫంక్షన్ వర్డ్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి యాక్సిలరీ వర్డ్స్ ప్రొనౌన్స్ ప్రిపోజిషన్స్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ రిలేటివ్ వర్డ్స్ అండ్ కంజంక్షన్స్ అడ్జెక్టివ్స్ యాడ్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ వర్డ్స్లో వస్తాయి సో ఫంక్షన్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను ఒక పండు తింటున్నాను ఐ నేను ఒక పండు తిన్నాను ఐ ఏ అండ్ యాపిల్ ఐ లేకుండా ఏ యాపిల్ అంటే అక్కడ ఏం వృద్ధం అర్థం ఉండదు అక్కడ సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ వర్డ్ ప్రొనౌన్ అవసరము అలాగే ఐఆమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఇక్కడ యామ్ అనేది లేకపోతే అక్కడ మీనింగ్ చెడిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏవైనా సరే ఫంక్షన్ వర్డ్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాంటెంట్ వర్డ్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ వర్డ్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ వాటిని కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఇన్సర్ట్ చేయగలగాలి సరే కాంటెంట్ వర్డ్స్ చూసుకున్నట్టే వర్డ్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ క్వాలిటీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ థింగ్స్ ఇవన్ కాంటెంట్ వర్డ్స్ కెన్ బి క్లాస్ బెడ్ ఇంటూ త్రీ బ్రాడ్ టైప్స్ దోస్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఆర్ థింగ్స్ అండ్ ఎంటిటీస్ వర్డ్స్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ది క్వాలిటీస్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు ఒక వర్డ్ ఉందంటే దానికి ఫస్ట్ ఏంటి షేప్ ఉండాలి సెన్స్ ఉండాలి సౌండ్ ఉండాలి దా అప్పుడే దానికి వర్డ్ అనిపిస్తుంది సో ఒక సరి సరైన ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉండాలి దానికి ఒక షేప్ దట్ మీన్స్ స్పెల్లింగ్ అనేటువంటిది 
ఉండాలి మీకు సెన్స్ దానికి ఒక అర్థం అర్థం ఉండాలి ఏది పడితే దాని వర్క్ వర్డ్ అనిపించుకోదు కదా మన తెలుగు అని అదే కదా నెక్స్ట్ చూడండి స్టెప్స్ టు బి ఫాలో టు ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ వర్డ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ షోయింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ మన అలాగా చూస్తున్నదే షోయింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ బైంగ్ ప్రొక్యూరింగ్ పిక్చర్స్ మ్యాప్స్ షార్ట్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా యాక్షన్స్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ కెన్ బి షోన్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్ స్కెచింగ్ బై ఇన్స్ట్రేట్ యూజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఈజీ సెంటెన్సెస్ and association with other words and explaining easy language word building games even we will discuss that uh, so next prescribing a dictionary and a notebook man maximum pilla vallaki man dictionary no andubattu lo unchadam prayatnam cheyadam and making groups of vocabulary selections okani groups ni divide chesi we can assign work to prepare some words in groups and meanings so it one man cheyadam thatra word games word games are very very important to create a uh interest among the children to prepare a number of words so word games are very helpful in creating interest amata so students are asked to use um, prefixes and suffixes from the some um, new words prefix suffix we will discuss now next one day bed room then come bed to some words prepare chain bedroom bed light bed sheet bed bulb bedding bed dress like that so we need to um, suffix to con words they are change chala ga tea tea cup tea powder tea spoon tea table a uh, tea glass a uh, tea break like that time time table time pass timeline time waste time management ila mana it just example okate ila number of sentences oka word ichi dan dwara vaalu cheta vaalu cheta we can elicit the responses next idi next avi suffix prefix say pe prefix ichi oka padam ichi dan nunchi padam raayam ane ippudu mana man ani ichu ముందు ఏమిటి యాడ్ చేయాలి ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేయాలి సూపర్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ జెంటిల్ మ్యాన్ లాంగ్ మ్యాన్ ఇలా బుక్ హ్యాండ్ బుక్ నోట్ బుక్ లైక్ రూమ్ అందుకు బెడ్ రూమ్ రెస్ట్ రూమ్ ఇలాంటి లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మనం ఆ వర్డ్ గేమ్స్ అనేటువంటి పిల్లల్లోని అలవాటు చేయాలి మనం ప్రయత్నం చేయించడం బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ వర్డ్ క్లస్టర్స్ క్లస్టర్స్ అంటే మనం చూడండి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు క్లస్టర్స్ అంటే ప్లే ఉందనుకోండి ప్లే నుంచి అబౌట్ ఫ్యామిలీస్ అనమాట ప్లే ప్లేయర్ ప్లేయబుల్ ప్లేయబుల్ నెక్స్ట్ ఇంకా చేయొచ్చు ప్లే గ్రౌండ్ చేయొచ్చు కదా క్లస్టర్స్ అలాగే అవి ప్లే గ్రౌండ్ అనేది కాంపౌండ్ వర్డ్ అయింది అనుకోండి కానీ కొన్ని ఫ్యామిలీ చూడండి హెల్ప్ హెల్పింగ్ హెల్ప్ఫుల్ హెల్ప్లెస్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ వర్డ్ లిస్ట్ ఉంది అనుకోండి అలా వర్డ్ లిస్ట్లోకి వస్తే కేర్ కేరింగ్ కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్లీ కేర్లెస్ కేర్లెస్లీ నెక్స్ట్ అలాగా అలాగే మైండ్ మ్యాపింగ్ మైండ్ మ్యాపింగ్ చూపిస్తే స్కూల్ అనే పదం మనం ఎప్పుడు చేస్తుంది స్కూల్ అనే పదం తీసుకొని స్కూల్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి దాని నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వీ కెన్ మనం మనం వాడిని డ్రా అవుట్ చేయొచ్చు టీచరు బెంచ్ టైం టేబుల్ బ్యాక్ బోర్డ్ క్లాస్ ఇంకా నేను చెప్తాడు క్రికెట్ గురించి చెప్తే క్రికెట్ గురించి చెప్పమంటే నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కూడా చెప్తాడు వికెట్స్ బ్యాట్స్మ్యాన్ ప్లే గ్రౌండ్ ట్యాక్స్ గాడ్ గ్లౌజెస్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వీ కెన్ జనరేట్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మైండ్ మ్యాపింగ్ మార్ఫిన్స్ ఇది మార్ఫిన్స్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది మార్ఫిన్స్ ఆర్ ది స్మాలెస్ట్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎ వర్డ్ సో ఇప్పుడు చూడండి మార్ఫిన్స్ బేసికల్గా త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయండి బేస్ వర్డ్స్ ఇన్ఫ్లెక్షనల్ ఎఫిక్సిస్ అండ్ డెరివేషనల్ ఎఫిక్సిస్ బేస్ వర్డ్స్ అంటే మనకు తెలుసు ఏది మూలమైనటువంటి పదాలు గుడ్ డౌన్ అయ్యండి బ్యాడ్ డౌన్ అయ్యండి సాఫ్ట్ అయ్యండి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి మరి ఈ ఇన్ఫ్లెక్షన్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి ప్రతి దానికి స్ట్రాంగ్ ఉందనుకోండి స్ట్రాంగ్కి స్ట్రెంత్ అనేది నౌన్ ఫార్ము ఏ స్ట్రాంగ్ అనేది యాడ్ వెర్బ్ అలాగే ఫ్లోరల్ ఫార్మ్స్ మరి హ్యాండ్ ఉందనుకోండి హ్యాండ్ ఫ్లోరల్ ఫామ్ హ్యాండ్స్ పాసెసివ్ ఉందనుకోండి కలిగి ఉండడం అనమాట జస్ట్ పాజిటివ్ ఫార్మ్స్ కూడా మనం తయారు చేయొచ్చు అలాగే టెన్సెస్ రీడ్ రీడింగ్ రెడ్ సో సింగ్ శాంగ్ సంగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లెక్షన్ లైఫిక్సెస్ అలాగే కంపారిటివ్స్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగర్ స్ట్రాంగెస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఇవన్నీ కూడా కంపారిటివ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లెక్ష ఇన్ఫ్లెక్షన్ లైఫిక్సెస్ అంటాం అలాగే వీటన్నీ కూడా ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ లైఫిక్సెస్ మనం చెప్పుకోవచ్చు వాటి ఒక పదం నుంచి దానికి దాన్ని అనుసంధానంగా చాలా అనేకమైన పదాలు తయారు చేసేటువంటి విధానం అనమాట మోర్ఫిన్స్ అలాగే డెరివేషన్ లెఫ్లిక్సెస్ డెరివేషన్ లెఫ్లిక్సెస్ అంటే సఫిక్సెస్ ప్రిఫిక్సెస్ వీటి కూడా డెరివేషన్ లెఫ్లిక్సెస్ అంటే ఇంత ముందు చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా మామూలు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి హ్యాపీ అన్హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ అన్హ్యాపీ అన్ అనేటువంటి ప్రిఫిక్స్ 
happy happiness ness anedi untadi suffix ilaaga manu alage t i o n tho end ayye padalu alage s i o n tho end ayye padalu so we tend to kind of categorize cheskuntu valiki cheppadagale entante maximum number of vocabulary ila create chestu interest create chestu manu valiki cheppochu so next to noun forms one e r tho ni n e s s tho ni chudandi dance ane padam undi dancer paint painter right writer er chestu koni extension cheskuntu ellaru padali ivu ka verb ki teach ane verb ki er cheriste emindi teacher noun ayindi dance ane verb ki er cheriste emindi dancer ayindi alage ness good goodness alante bold vastayi great greatness ala bold vastayi alage man post man like that next post undu ankonde post man post box ఇలా నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎడిట్ అని ఉంది ఎడిట్ అనే వ్యాప్ ఉంది ఓ ఆర్ చేస్తే ఎడిటర్ కంట్రిబ్యూటర్ యాక్ట్ యాక్టర్ ఓ ఆర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే పదాలు ఇలా అయితే వాళ్ళకి స్పెల్లింగ్లు కూడా చాలా ఈజీగా గుర్తుంటాయండి మనం అది మనం ఈజీగా మనం గుర్తించవచ్చు ఓఆర్ కొన్ని కొన్నిసార్లు డిఓసిటిఈఆర్ అని రాస్తారు అలా కాకుండా మనం ఓఆర్తో చివరిని ఓఆర్ వచ్చేటువంటి పదాలు కొన్ని అంటే కేటగిరీ చేస్తూ చివరిని ఈఆర్తో వచ్చేటువంటి పదాలు కొన్ని కేటగిరీ చేస్తూ మనం వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటే వాళ్ళు స్పెన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటారు తర్వాత ఇలాంటివి మనం ఫాలో అవ్వాలి లెస్ లాంగ్ బేస్ గేమ్స్ ప్యాలింగ్ గ్రౌండ్స్ గురించి మీకు తెలుసు ఒక దాని అంటే ఇటు నుంచి చదివినా అటు నుంచి చదివినా ఒకేలా ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు కొన్ని క్విజ్ చేస్తాను మీ డే చెప్పడంటే నూన్ ఎన్ఓ ఓఎన్ ఎటు నుంచి చదివినా ఒకలాగా ఉంటుంది ఓకే హోలీ ఉమెన్ హోలీ ఉమెన్ నన్ ఇలాంటి పదాలు చాలా ఉన్నాయి మీ బ్యాన్ గ్రౌండ్స్ మీకు మీకు తెలిసినట్టుగా కూడా నాకు తెలియదు కొన్ని కొన్ని ఇలా అలాగే నాట్ స్లోపింగ్ లెవెల్ ముందు అంటే ఆల్రెడీ పేరెంట్ రౌండ్ గురించి చెబుతూ చిన్న చిన్న క్విజ్లు క్వశ్చన్స్ రాయిస్తుంటే వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని మనం చెప్తారు నా ఉద్దేశం సో అలాగే నేమ్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఫర్ ఆల్ ఏజెస్ చూడండి ఏజెస్ ఏజ్ అని అండ్ వచ్చేటువంటి పదాలు కొన్ని కొన్ని క్విజ్లు రాయిద్దాం యూజ్ ఫర్ వూన్స్ ఏమిటి బ్యాండేజ్ అలాగే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ మైలేజ్ వెహికల్ క్యారీస్ గూడ్స్ ఏమిటి ఏజ్ లగేజ్ ఆప్టికల్ ఇన్యూజన్ మిరేజ్ అన్నిట్లో కూడా ఏజ్ అండ్ అయ్యేటువంటి ఏజీ ఏజ్ అండ్ అయ్యేటువంటి పదాలు కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని సరదాగా నేర్పుతూ ఉంటే జాయ్ఫుల్ వేలో వాళ్ళు ఒకవేళ న్యూ వర్డ్స్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది క్యాప్టివేట్ అంటే బాండ్ చెప్తాం బాండేజ్ నెక్స్ట్ యాన్సర్ ద టేబుల్ టేబుల్తో అండ్ అయ్యే పదాలు ఏమిటి అని అడుగుదాం అనుకోండి ఏ టేబుల్ దట్ ఈజ్ గుడ్ టు ఈట్ ఏమిటది వెజిటబుల్ ఏ టేబుల్ ఈజీలీ అన్వాయిడ్ ఇరిటబుల్ అలాగే ఏ టేబుల్ దట్ ఈజ్ యూజబుల్ యూజ్ఫుల్ అలాగే ఏ టేబుల్ దట్ గివ్స్ రిలాక్సేషన్ అండ్ ఈజీ కంఫర్టబుల్ ఈజ్ కంఫర్టబుల్ ఏ టేబుల్ వన్ కెనాట్ కాపీ ఇనిమిటబుల్ ఏ టేబుల్ విచ్ కెనాట్ అవాయిడ్ ఇనేవిటబుల్ సో ఇలాగ కానిస్టబుల్ ఏ టేబుల్ హూ హూ ప్రొటెక్ట్స్ కానిస్టబుల్ ఇలా ఈ టీఏ బిఏ నీ అండ్ అయ్యేటం పదాలు వీటికంటూ చిన్న క్వశ్చన్స్ తయారు చేయటం వాటికి ఫనీగా వాళ్ళ చేత సరదాగా వాళ్ళ చేత చేయించడం ఇలాంటివి చేయించడం చేయొచ్చు నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ అంటే వర్డ్ ఒకాబులరీ బిల్డింగ్కి లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ చాలా మనం వాడుకోవచ్చు ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ గ్రూప్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ని ఒక గ్రూప్గా పెట్టుకొని రెండు గ్రూపులు పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ ఆల్రెడీ మనం కొన్ని వర్డ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ ఫైవ్ ఈ ఏ గ్రూప్ బి గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ని ఇద్దరికి ఓ చెరో చాక్ పీస్ ఇచ్చి బ్లాక్ బోర్డ్ మీద పలన ఫైవ్ లెటర్ వర్డ్ రాయాలంటే ఫైవ్ మంత్ ఒక ఈచ్ స్టూడెంట్ ఒక లెటర్ రాయాలి ఈచ్ లెటర్ ఈ స్టూడెంట్ ఒక లెటర్ రాయాలి సో ఎవడు ఫినిష్ చేస్తే ఎవడు ముందుగా వర్డ్ ఫినిష్ చేస్తే ఆ టీం గెలిచినట్టు వాళ్ళకి ఒక పాయింట్ వచ్చినట్టు ఇటువంటి మనం చేసినట్లయితే ఒకేవలరీ మనం డెవలప్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా అంటే నేను మన క్లాస్ రూమ్కి ఏవైతే ఉపయుక్తంగా ఉంటుందో అవి చర్చించదలుచుకున్నాను ధన్యవాదాలు